ஓகே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா சீலிங் ஃபேன் ஒயரிங் எப்படி கொடுக்கணும் அதில் என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்ம வீட்டில் ஃபேன் ஓடலைனாலும் சரி வேறு கரண்டில் ஏதாவது பிரச்சனைனாலும் சரி நம்மளை தான் திட்டுவாங்க இன்ஜினியரிங்கில் அப்படி என்ன தான் சொல்லிக் கொடுத்தா இல்லை தெரியல இவனுக்கு ஒன்றுமே தெரியல அப்படின்னு நம்ம பெருசுலாம் கலாச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி கலாப்பிலேருந்து தப்பிக்கணும்னா அப்படியே நம்ம லைட்டை அதை பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் சரிங்களா ஏன்னா நாங்கள் நிறைய சர்க்கியூட்லாம் போட்டு வச்சுருக்காங்கன்னு சொல்லி பயப்படாதீங்க ஜஸ்ட் ஃபேனோட இன் உள்ளே எப்படி இருக்குன்ற மட்டும் பார்த்துட்டு அவங்க ப்ராக்டிக்கலாக சொல்கிறேன் சரிங்களா ஓகே இப்போ இது வந்து ஃபேனு ஃபேனுக்குள்ளே வந்து ரெண்டு வெயிண்டிங் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஸ்டார்டிங் வெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து ரன்னிங் வெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒவ்வொரு வெயிண்டிங்லேருந்தும் ரெண்டு ஒயர் வந்து நமக்கு வெளியே வரும் அப்படி பார்த்தா நம்ம ஃபேன்லேருந்து மொத்தம் நாலு ஒயர் வெளியே வரும் அந்த நாலு ஒயர் வந்து ரெண்டு ரெண்டு ஒரு கலராக இருக்கும் பழக்கமும் வந்து ரெட் கலர் ரெண்டு பிளாக் கலர் ரெண்டாக இருக்கும் அந்த ஒயர் எதுக்கு அது வந்து எப்படி நம்ம கெப்பாசிட்டியோட கனெக்ட் பண்ணுறது அப்படின்னு நான் ப்ராக்டிக்கில் பார்த்து வந்துடலாம் ஃபேன்லேருந்து ரெண்டு பிளாக்கு ரெண்டு ரெட் ஒயர் வரும் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ரெட்டையும் பிளாக்கையும் ஜாயின் பண்ணி வீட்டிலேருந்து வரோட நியூட்ரலோட ஜாயின் பண்ணிடணும் அடுத்து என்ன பண்ணோம்னா நம்ம ரெட் கலர் ஒயர் எடுத்து கொண்டு வந்து கெப்பாசிட்டோட ஒரு ரெண்டில் கனெக்ட் பண்ணி அது வந்து நம்ம வீட்டிலேருந்து வரக்கூடிய ஃபேஸோட ஜாயின் பண்ணிடணும் அப்புறம் கெப்பாசிட்டோட இன்னும் ரெண்டு இருக்குல்ல அதை எடுத்து கொண்டு போய் பிளாக் கலர் ஒயரோட நம்ம பேலன்ஸ் ஒரு ஒயர் தான் இருக்கும் அந்த பிளாக் கலர் ஒயரோட ஜாயின் பண்ணிடணும் இது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபேஸ் வந்து டைரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து ரெட் கலர் ஒயரில் கொடுத்துருப்போம் இந்த ஃபேஸ் வந்து டைரெக்டாக ரெட் கலர் ஒயரில் கொடுத்துருப்போம் அந்த பிளாக் கலர் ஒயர் கிடைக்கக்கூடிய ஃபேஸ் வந்து கெப்பாசிட்டிக்குள்ளே போயிட்டு வெளியே வரக்கூடிய ஒயர் எடுத்து கொண்டு போய் பிளாக் கலர் கொடுத்துருப்போம் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா ஃபேன் வந்து ஃபார்வர்ட் டைரெக்ஷன் ஓடும் இப்போ ரிவர்ஸ் டைரெக்ஷன் ஓடுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நியூட்ரலில் எந்த சேஞ்சஸ் இல்லை அதே மாதிரி தான் கொடுக்கணும் ஃபேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ரெட் கலர் ஒயரில் டைரெக்டாக ஃபேஸ் கொடுத்துருந்தோம் இப்போ ஃபேஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு பிளாக் கலர் ஒயரில் டைரெக்டாக கொடுத்துடணும் கெப்பாசிட்டிக்குள்ளே போயிட்டு வரக்கூடிய ஃபேஸ் லைனை கொண்டு வந்து நம்ம ரெட் கலர் ஒயரில் கொடுத்துடணும் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா வந்து ஃபேன் ரிவர்ஸ் டைரெக்ஷன் ஓடும் ஓகே இப்போ ஃபேன் ஸ்லோவாக ஓடிச்சு அப்படின்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் கெப்பாசிட்டர் வந்து வீக் ஆச்சு அப்படின்னா ஃபேன் ஸ்லோ ஓடும் அது வந்து லைஃப் டைமு கெப்பாசிட்டர் ஹீட் ஆகுது அப்படின்னா வந்து அந்த கெப்பாசிட்டர் ஃபெயிலியர் ஆகும் இன்னொன்று கெப்பாசிட்டர் நீங்கள் மாற்றினாலும் ஃபேன் வேகமாக ஓடலை அப்படின்னா ஒன்று பேரிங் ஃபெயிலியராக இருக்கும் இல்லைன்னா வைண்டிங் ஃபெயிலியராக இருக்கும் வைண்டிங் ஃபெயிலியர் எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா நீங்கள் புது கெப்பாசிட்டர் மாற்றினதுக்கு அப்புறமும் வந்து ஃபேன் வந்து ஸ்லோவாக ஓடுது இல்லை சுத்தவே இல்லை ஒரு மாதிரி ஓடுறோன்னு சவுண்டு மட்டும் வருது அப்படின்னா இந்த கெப்பாசிட்டர் ஒயரை நீங்கள் கழட்டும்போது கையில் ஒரு சின்னதாக ஷாக் அடிக்கும் அந்த மாதிரி அடிச்சுதுன்னா வந்து கெப்பாசிட்டி டிச்சார்ஜ் ஆகலை அப்படின்னா பைண்டிங் வந்து உள்ளே ஃபெயிலியர் ஆச்சு அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அந்த கெப்பாசிட்டி கையில் தொடாமல் எப்படி செக் பண்ணலான்னா இந்த ரெண்டு ஒயர் இருக்குல்ல அந்த ரெண்டு ஒயரை வந்து வேறு ஏதாவது வெளியிலேருந்து ஒரு துண்டு ஒயர் எடுத்து இந்த ரெண்டு ஒயரை ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட்டு டச் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒரு டப்புன்னு ஒரு ஸ்பார்க் வரும் அந்த ஸ்பார்க் வந்துச்சுன்னா கெப்பாசிட்டி டிஸ்சார்ஜ் டிச்சார்ஜ் ஆகலை வைண்டிங்குள்ளே போகலைன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா வைண்டிங் ஃபெயிலியர் இதை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணிடலாம் இப்போ ப்ராக்டிக்கலாக எப்படி டைரெக்ஷன் மாற்றுறது அப்படின்றத பார்த்துருவோம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஃபேனில் வந்து நாலு ஒயர் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த நாலு ஒயர் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த நாலு ஒயரில் வந்து ரெண்டு க ரெண்டு செட்டு வந்திருக்கும் அதாவது பிளாக் கலர் ஒரு செட்டு ரெட் கலர் ஒரு செட்டு வந்திருக்கா இதில் வந்து ஒரு செட்டு வந்து ரன்னிங் வெயிண்டிங் இன்னொரு செட்டு வந்து ஸ்டார்டிங் வெயிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ எது வந்து நமக்கு ஸ்டார்டிங் வெயிண்டிங் எது ரன்னிங் வெயிண்டிங் நமக்கு தெரியல அது கண்டுபிடிக்கணுன்னா நம்ம ரெ மல்டிமீட்டர் இருந்தால் வச்சு ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம் மல்டிமீட்டர் இல்லைன்றதுனால வந்து எல்லோரும் நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்க மாட்டோம் அதனால் வந்து நம்ம அதை பார்க்க முடியாது நம்ம ஓட வச்சு செக் பண்ணிடலாம் இப்போ மல்டிமீட்டர் இருந்ததுன்னா எப்படி செக் பண்ணலான்னா ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ வந்து மெயின் வெயிண்டிங்கில் கம்மியாகவும் ரன்னிங் வே சி ஸ்டார்டிங் வெயிண்டிங்கில் வந்து ரெஸ்டன்ஸ் வேல்யூ அதிகமாகவும் இருக்கும் அதை வச்சு பார்த்துடலாம் ஓகே இது இப்போ எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் நம்ம நாலு ஒயர் வந்து இருக்கிறத வந்து கன்ஃபியூஷன் குறைக்கணுன்றதுக்காக ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறோன்னா நியூட்ரல் கனெக்ஷனை கொடுத்துடலாம் நியூட்ரல் கனெக்ஷன் எப்படி கொடுக்கணுன்னா இதில் வழக்கமாக நம்ம
ஃபேஸ் வந்து கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி அந்த நம்ம ரன்னிங் மைண்டிங்கும் நம்ம கெப்பாசிட்டோட ஒரு எண்டையும் வச்சு ஜாயின் பண்ணிக்கங்க ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம மெயின் ஃபேஸ் இருக்குல்ல நம்ம ஃபேஸ் லைன் வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் கீழே வந்து ஒரு ஃபேஸ் லைன் வரும் அந்த ஃபேஸ் லைனோட கொடுத்துக்குங்க கொடுத்துட்டு ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிக்கங்க ஓகே பண்ணியாச்சா இப்போ வந்து நமக்கு கெப்பாசிட்டிலேருந்து வரக்கூடிய ஒரு ஒயரு நம்ம உள்ளேருந்து வரக்கூடிய ஒரு பிளாக் ஒயர் மட்டும் பெண்டிங் இருக்குது இப்போ அதை ஜாயின் போட்டுக்கங்க போட்டாச்சா இப்போ இதை வந்து வெளியில் இருந்தால் இதாக ஷார்ட் ஆகிடுன்றதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த கனெக்டரில் மிடிலில் ஒரு இது இருக்கும் ஸ்க்ரூ இருக்கும் அதுக்குள்ளே வச்சு நம்ம வந்து டைட் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா வெளியில் எதாவது படிச்சுன்னா ஷார்ட் ஆகிட்டு ஃபயர் ஆயிரும் இல்லை எதாவது ட்ரிப் ஆயிரும் அது மாதிரி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு மிடியில் வச்சு சேஃபாக டைட் பண்ணிடணும் ஓகே இப்போ பண்ணிட்டோமா ஓகே இப்போ கெப்பாசிட்டி வந்து அந்த இதில் வச்சிடலாம் ஓகே இப்போ நான் ஆன் பண்ண போகிறேன் நார்மலாக வந்து நம்ம ஃபேன் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் வைக்கணா தான் வந்து கரெக்டாக ஓடுதுன்னு அர்த்தம் இப்போ எந்த கிளாக் எப்படி ஓடுதுன்னு பாருங்கள் இப்போ கிளாக் வைஸ் ஓடுது அப்போ தப்பு இப்படி ஓடிச்சுன்னா காற்று வந்து நமக்கு மேலே போகும் அப்போ நம்ம வந்து எப்படி வந்து அதை நார்மல் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருவோம் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா கீழே கொடுத்தோம்ல கீழே கொடுத்த வைண்டிங் வந்து கீழே வந்து அந்த ரெட் கலர் கொடுத்தோமா அதை எடுத்துட்டு இங்கே பார்த்துங்க ஒயர் பார்த்துங்க எடுத்துட்டோமா ஓகே இப்போ எடுத்துகிட்டு நம்ம பண்ணுறோம் முன்னாடி ரெட் கலர் ஒயர் கீழே கொடுத்துருந்தோம் இப்போ வந்து பிளாக் கலர் ஒயர் கீழே கொடுக்க போகிறோம் இப்போ பிளாக் கலர் ஒயரையும் கெப்பாசிட்டி லோர் ஒயரையும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஜாயின் பண்ணி அதே மாதிரி கீழே கொடுத்துருவோம் இப்போ இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா பிளாக் கலர் ஒயரிங் தான் வந்து மெயின் வெயிண்டிங்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ அந்த பேலன்ஸ் இருக்கிற இந்த ரெண்டு ஒயரையும் ஜாயின் பண்ணிடுவோம் பண்ணிவிட்டு அதே மாதிரி ஷார்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக நம்ம மிடியில் வந்து கொடுத்து ஓகே கொடுத்துட்டுமா பார்த்துக்குங்க ஓகே இப்போ ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் வெளக்கம் <laughs> அவ்வளோதாங்க மற்றபடி இதில் இன்னும் ஃபேன் ஸ்லோவாக சுற்றுது அப்படின்னா வைண்டிங் ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னு அர்த்தம் அது வந்து நம்ம வைண்டிங் தான் கட்டணும் அது நம்ம வந்து மல்டிமீட்டர் இருந்தால் அந்த வைண்டிங் இதை வந்து பார்த்து நம்ம சரி பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்